আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি অনেক ভালো আছো আমরা খুব একটি কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি সবকিছু বন্ধ আর এই সবকিছু বন্ধ থাকার কারণে আমাদের শিক্ষার্থী বন্ধুদের অনেকটাই ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে সো আমরা সেই ক্ষতিটাকে কিছুটা পুষিয়ে দেওয়ার জন্য রেজওয়ান স্যারের উদ্যোগে একটি নতুন সিস্টেম চালু করা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে অনলাইনের মাধ্যমে তোমাদের শিক্ষা সহায়ক কিছু ভিডিও মেক করে তোমাদের কাছে উপস্থাপন করা তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমি ন্যারোশনের উপরে তোমাদের একটি ক্লাস নিতে যাচ্ছি আশা করি তোমরা মনোযোগ সহকারে যদি ক্লাসটা দেখো তাহলে তোমরা অনেক কিছুই বুঝতে পারবে তো ন্যারেশন বলতে কি বুঝায় সেটা আমরা জানি ন্যারেশন পার্সো স্পিচের ন্যারেশন শব্দটা হচ্ছে নাউন এটার ভার হচ্ছে ন্যারেট আর ন্যারেট মানে আমরা জানি যে বর্ণনা করা কোনো কিছুকে বর্ণনা করাকে ন্যারেশন বলা হয় এখন ন্যারেশনের আরেকটা নাম আছে সেটা হচ্ছে স্পিচ ন্যারেশন বা স্পিচ ন্যারেশন বা স্পিচ ন্যারেশন মানে কথা উক্তি বর্ণনা বক্তব্য ইত্যাদি এখন এই ন্যারেশনকে দুইটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে ডিরেক্ট ন্যারেশন আর একটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট ন্যারেশন তো ডিরেক্ট ন্যারেশন কি ইনডিরেক্ট ন্যারেশন কি সেটা জানতে হলে আমাদের ডিরেক্ট ন্যারেশনের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে সেই বৈশিষ্ট্য জানতে হবে ইনডিরেক্ট ন্যারেশনের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে সেটাও জানতে হবে তো ফার্স্ট অফ অল আমি ডিরেক্ট ন্যারেশনের কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা বলি সেটা শোনো এখানে ডিরেক্ট ন্যারেশনের বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হচ্ছে বক্তার কথাটা ইনভার্টেড কমার ভেতরে থাকবে কোথায় থাকবে ইনভার্টেড কমার ভেতরে আর ইনভার্টেড কমার ভেতরে যে প্রথম অক্ষরটা থাকবে যে প্রথম লেটারটা থাকবে সেটা হবে বড় হাতের সেটা হবে কিসে বড় হাতের ওকে ফাইন এরপর রিপোর্টিং স্পিচের পরে একটি কমা থাকবে আমি জানি রিপোর্টিং স্পিচ কি রিপোর্টেড স্পিচ কি সেটা এখনও হয়তো তোমরা জানো না বা অনেকেই জেনে থাকতে পারো ডোট ওয়ারি আই উইল এক্সপ্লেন ইট দেন ডিরেক্ট ন্যারেশনের বৈশিষ্ট্য আমরা তিনটা পেলাম তিনটা বৈশিষ্ট্য আছে ডিরেক্ট ন্যারেশনের নাম্বার ওয়ান বক্তার যে কথা সেটা থাকবে ইনভার্টেড কমার ভেতরে ইনভার্টেড কমা কোনটা এই যে আই এম গোয়িং টু কলেজ আই এম গোয়িং টু কলেজ এই যে আই এবং কলেজ এইটার উপরে তোমরা যে দুইটি কমা দেখতে পাচ্ছ এটাকে ইনভার্টেড কমা বলা হচ্ছে ওকে ফাইন এরপরে যেটা থাকবে ইনভার্টেড কমার ভেতরে প্রথম যে অক্ষরটা তার মানে এইখানে তুমি খেয়াল করো হি সেইড তারপর একটি কমা আছে তারপর ইনভার্টেড কমার পরে যে প্রথম অক্ষরটা আই আছে সেটি ক্যাপিটাল লেটারে আছে তার মানে ডিরেক্ট ন্যারেশনে তোমাকে ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করতে হবে ইনভার্টেড কমার পরে ওকে ওকে ফাইন এরপরে আমরা জেনে যাই যে ইনডিরেক্ট স্পিচ ইনডিরেক্ট স্পিচের বৈশিষ্ট্যটা কি মনে রাখতে হবে ইন ইন ইনডিরেক্ট স্পিচের মধ্যে কোনো প্রকারের ইনভার্টেড কমা থাকে না ন ইনভার্টেড কমা কি থাকে না কোনো প্রকারের কমা থাকে না ওকে ফাইন তারপরে এইখানে ডিরেক্ট স্পিচের মধ্যে যে কমা থাকে রিপোর্টিং স্পিচের পরে যে কমাটা থাকে ইনডিরেক্ট স্পিচে সেই কমা থাকবে না সেই কমাটা উঠে যাবে কমাটা উঠে কনজাংশন বসবে কমা উঠে কি বসবে তিন নম্বরে আমি এটা লিখি নেই কমা কমাটা উঠে কনজাংশন বসবে ওকে ফাইন এরপরে ইনডিরেক্ট স্পিচে যতগুলো বক্তব্য থাকবে সবগুলো বক্তব্য একটি মাত্র সেন্টেন্সে এক্সপ্রেস করা হবে সেটা হচ্ছে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স একটি মাত্র সেন্টেন্সে বর্ণনা করা হবে সেটা হচ্ছে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স ক্লিয়ার তার মানে ডিরেক্ট স্পিচ আর ইনডিরেক্ট স্পিচের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে পার্থক্যগুলো আছে সেটা আমরা বুঝে গেলাম এখন আসো রিপোর্টিং স্পিচ আর রিপোর্টেড স্পিচ বলতে কি বোঝায় হোয়াট ইজ রিপোর্টিং স্পিচ অ্যান্ড হোয়াট ইজ রিপোর্টেড স্পিচ ওকে ফাইন মনে রাখো এখানে একটা সেন্টেন্স খেয়াল করো তুমি আমরা বলছি হি টোল্ড মি আই উইল গো উইথ ইউ হি টোল্ড মি আই উইল গো উইথ ইউ এখানে একটি সেন্টেন্স আছে এই একটি সেন্টেন্সের মধ্যে ন্যারেশনের পার্সপেকটিভে দুইটা বিষয় আছে একটা হচ্ছে রিপোর্টিং স্পিচ আর একটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ তো এখানে তুমি দেখো হি টোল্ড মি দিয়ে কমা আছে তারপর বলা হচ্ছে আই উইল গো উইথ ইউ 
আমি তোমার সাথে যাব আই উইল গো উইথ ইউ এই কথাটা আর একটা ইনভার্টেড কমার ভেতরে দেয়া আছে তার মানে এখানে দুটি অংশ আছে নাম্বার ওয়ান রিপোর্টিং স্পিচ রিপোর্টিং স্পিচ আর নাম্বার টু রিপোর্টেড স্পিচ নাম্বার টু রিপোর্টেড স্পিচ ওকে ফাইন তাহলে কমার আগে যে অংশটা আমরা পাচ্ছি এখানে আইসোলেটেড ন্যারেশনের ক্ষেত্রে কমার আগে যে রিপোর্টিং যে অংশটা আমরা পাচ্ছি সেটাকে বলছি রিপোর্টিং স্পিচ আর ইনভার্টেড কমার ভেতরে যেটা থাকছে সেটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ তার মানে সহজ কথায় আমরা এটা বুঝে নেব যে ইনভার্টেড কমার ভেতরে যে অংশটা থাকবে সেই অংশটাকে আমরা রিপোর্টেড স্পিচ বলবো আর এছাড়া যেটা থাকবে সেটা হবে রিপোর্টিং স্পিচ ওকে তোমরা এখানে অনেকেই একটা জিনিস ভুল করে থাকো যে অনেকে মনে করো যে বা অনেকে আমাদের বইগুলো তো এইভাবে লেখা থাকে যে রিপোর্টিং ভার্ব অর্থাৎ ইনভার্টেড কমার আগে কমাযুক্ত অংশে যে অংশটা থাকে এটাকে রিপোর্টিং ভার্ব বলা হয় না বন্ধুরা এটা সম্পূর্ণরূপে ভুল কেন ভুল কারণ হচ্ছে এখানে ফুল অংশটা অর্থাৎ হি টোল মি এই যে তিনটে শব্দ আছে এই তিনটি শব্দ বলে একটি সেন্টেন্স হয়েছে এখানে এই ফুল বিষয়টাকেই আমরা এক এটা পার্শ্ব স্পিচ বলতে পারবো না বলতে পারবো না যে এটা শুধু নাউন বলতে পারবো না শুধু প্রনাউন বলতে পারবো না এটা শুধু ভার্ব সো এই পুরো অংশটাকে আমরা একটা ফ্রেজ বলতে পারি আর এটাকে বলতে পারি আমরা রিপোর্টিং স্পিচ ফ্রেজ ওকে আর এখানের মধ্যে যে ভার্বটা আছে সেই ভার্বটাকে আমরা রিপোর্টিং ভার্ব হিসেবে মেনশন করতে পারি ক্লিয়ার ওকে তাহলে আমরা রিপোর্টিং স্পিচ চিনলাম রিপোর্টেড স্পিচ চিনলাম রিপোর্টিং ভার্ব রিপোর্টেড স্পিচের মধ্যে যে ভার্বটা থাকবে ওইটাকে বলা হবে রিপোর্টিং ভার্ব পুরো সেন্টেন্সটাকে রিপোর্টিং ভার্ব বলা যাবে না ওকে ওকে ফাইন এখন আসো হাউ টু চেঞ্জ ডিরেক্ট টু ইনডিরেক্ট ন্যারেশন কিভাবে ডিরেক্ট ন্যারেশনকে ইনডিরেক্ট ন্যারেশনে পরিবর্তন করতে হয় এটা জানতে হলে খুব সহজ করে আমি একটি সূত্র তোমাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছি সেই সূত্রটা কি সূত্রটা হচ্ছে রবি কলেজে পিটিয়েছে নাহিদকে অনেক ফানি মনে হচ্ছে রবি কলেজে পিটিয়েছে নাহিদকে এটা দিয়ে কি বোঝাচ্ছে এটা দিয়ে কি বোঝাচ্ছে সেটা আমরা বুঝব একটু পড়ি তার আগে বলে রাখি ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট করার জন্য আমাদের পাঁচটি বিষয় মাস্ট পরিবর্তন করতে হয় কয়টি বিষয় পাঁচটি বিষয় আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই পরিবর্তন করতে হয় ডিরেক্ট নেরেশন থেকে ইনডিরেক্ট নেরেশন করার ক্ষেত্রে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এই পাঁচটি বিষয়কে সহজে বোঝার জন্য বা মনে রাখার জন্য আমরা একটা সূত্র দিয়েছি সেটি হচ্ছে রবি কলেজে পিটিয়েছে নাহিদকে রবি কলেজে পিটিয়েছে নাহিদকে তো তোমরা এটা দুইবার তিনবার একটু প্র্যাকটিস করবার রবি কলেজে পিটিয়েছে নাহিদকে এভাবে ওকে তো রবি বলতে কি বুঝাচ্ছি কলেজ বলতে কি বুঝাচ্ছি নাহিদ বলতে কি বুঝাচ্ছি অফকোর্স আই উইল এক্সপ্লেন ইট এটা কি বুঝাচ্ছে সেটা এখন খেয়াল করো রবি রবি বলতে আমি বুঝাচ্ছি রিপোর্টিং ভার্ভ এই যে আমরা এখানে রিপোর্টিং ভার্ভ দেখে আসছি এই যে রিপোর্টিং ভার্ভ দেখে আসছি আসছি এইটা হচ্ছে রবি রিপোর্টিং ভার্ভ চেঞ্জ অফ রিপোর্টিং ভার্ভ অর্থাৎ তোমাকে ডিবেট থেকে ইন্ডিট করতে হলে রিপোর্টিং ভার্ভের পরিবর্তন করতে হবে ওকে যেমন সেট থাকতে টোল্ড তারপর এইভাবে আর কি এরপরে আমরা এখানে দেখছি যে কনজাংশন কলেজ কলেজ বলতে বুঝাচ্ছি আমরা চেঞ্জ অফ কনজাংশন আমরা এগুলো সবগুলোর ব্যাখ্যা দেখব নিচের দিকে কলেজ বলতে বোঝাচ্ছে চেঞ্জ অফ কনজাংশন ওকে তার মানে তোমাকে কনজাংশনের চেঞ্জ করতে হবে তারপরে হচ্ছে পি পি দিয়ে পার্সন পার্সন মানে চেঞ্জ অফ পার্সন অর্থাৎ তোমাকে পার্সন পরিবর্তন করতে হবে পার্সন পরিবর্তন করতে হবে রিপোর্টিং রিপোর্ট রিপোর্টেড ভার্বের মধ্যে ইয়া রিপোর্টেড স্পিচের মধ্যে যে বিষয়গুলো থাকে যে পার্সনগুলো থাকে ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন থার্ড পার্সন এই পার্সনগুলোকে চেঞ্জ করতে হয় হাউ টু চেঞ্জ দিস উই আই উইল এক্সপ্লেন ইট দেন ট্যান্স পরিবর্তন করতে হয় দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং মনে রাখতে হবে ন্যারেশনের দুইটা বিষয় আছে খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে পার্সন আর ট্যান্স পার্সন আর ট্যান্সের পরিবর্তন করা তো এটা তোমাকে শিখতে হবে নাম্বার ফাইভ যেটা পরিবর্তন করতে হয় সেটা হচ্ছে নাহিদ 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 মানে কি তোমার বন্ধু না নাহিদ মানে হচ্ছে নিয়ার ওয়ার্ড টু ডিস্টেন্স ওয়ার্ড অর্থাৎ নিকটবাচক শব্দকে দূরবর্তীবাচক শব্দে বা দূরত্ববাচক শব্দে পরিবর্তন করতে হবে হেয়ার থাকলে দে আর নাও থাকলে দেন টুডে থাকলে দ্য দিস ডে ইয়ার্টারডে থাকলে দ্য প্রিভিয়াস ডে এই টাইপের যেই পরিবর্তনগুলো আছে সেগুলো আমরা পরিবর্তন করব তো এটাও আমরা দেখব নেক্সট একটা ভিডিওতে আমরা সেটাও দেখব তো আজকের ভিডিওর মূল বিষয়টা কি 
मूल विषय नारेशन एकदम बेसिक स्टेपगुल आलोचना कर लम बेसिक स्टेपर मध्य क्यों आरेक्ट नारेशन इनडिरेक्ट नारेशन नारेशन दुईटा पार्ट डिडेक्ट स्पी डिडेक्ट स्पीच और एक इनडिरेक्ट स्पीच डिडेक्ट स्पीचर मध्य वैशिष्ट्य कि आज है डिडेक्ट स्पीचर मध्य वैशिष्ट हे एखे वक्तार जो मूल कथाटा से इनभार्टेड कमार भेतरे ये बला हे रिपोर्टेड स्पीच और ये कथार आगे कमाजुक्त अंश जो थे से बला हे रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टिंग स्पीचर मध्य जो भार्वटा थको से बला हे रिपोर्टिंग भार्व तो रिपोर्टिंग स्पीच कि और रिपोर्टेड स्पीच कि से तुम्हारा कमेंट बक्स हाँ के जाना रिपोर्टिंग स्पीच कि और रिपोर्टेड स्पीच कि और ये हे हमारे फार्स्ट भिडियो हमें आगे भिडियो कहो क्लस नहीं सूतरा कि त्रुटि विच्युति थे पे तो तुम्हारा स्वाभाविक भाव देखा आई होप एंड खूब शीघ्र ही परवर्ती भिडियो अर्थात यटार पर डिरेक्ट टू इंडिपेक्ट क्यों परिवर्तन करते हैं रवि कलेजीबी टीचर नाहिद के यार एक्सप्लेंेशन नेक्स्ट भिडियोग दीब इनशाला तो सबाई भलो थको सुस्थ थको अवश्य स्टे एट योर होम एंड स्टे सेफ ओके अल्लाह हाफिज़